കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തുന്ന സമയത്ത് അയാളിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ സ്ത്രീകളുണ്ടാകുന്ന മെൻസ്ട്രുവേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൽ ഓർഗനുകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഓർഗ ഈ റിപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റിപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതെല്ലാം ഓർഗനുകളാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഓർഗനുകളാണ് മെയിലുള്ള ഓർഗനുകളല്ല സ്ത്രീ ഫീമെയിലുള്ളത് മെയിലുള്ള ഓർഗനുകളുടെ പകുതി ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തും പകുതി ഭാഗങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലുമാണുള്ളത് ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ശരീരത്തിനുള്ളിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്കായിട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ശരീരത്തിന് പുറത്തായിട്ട് രണ്ടെണ്ണ രണ്ട് ടെസ്റ്റിസുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ശരീരത്തിന് പുറത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒരു സഞ്ചിയിലായിട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാധനം അതാണ് സ്പേം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കാരണം ശരിക്കും സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായത് ബിലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണിത് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ സ്പേം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ടെസ്റ്റിസ് ടു സ്പേം ഡെക്സ് ഓർ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഈച്ച് അറൈസ് ഫ്രം ദ ടെസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പാസ് അപ്പ് ഇൻ ടു ദി ബോഡി ടു ജോയിൻ ടുഗദർ ആൻഡ് ഫോം എ ദ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡെക്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്പേമിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്പുകളാണ് സ്പേം ഡെക്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്പേം ഡെക്റ്റ് രണ്ട് ടെസ്റ്റിസിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്പേമുകളെ ക്യാരി ചെയ്യും എന്നൊരു ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡെക്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും വൺ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡെക്റ്റ് ഇസ് എ കോമൺ ഡെക്റ്റ് ഫോർ പാസേജ് ഓഫ് യൂറിൻ ആൻഡ് സ്പേം സ്പേമും യൂറിനും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒരു പാസേജാണ് ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡെക്റ്റ് നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യും അതേസമയം സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അതിലൂടെ സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ടെസ്റ്റിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേം ഒരു നോൺ റിയാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് സ്പേം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് അതൊരു ആക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക വൺ പെനിസ് പെനിസ് ഇസ് എ മസ്കുലർ ഓർഗൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ സ്പേം ഇൻ ടു ഫീമെയിൽ ബോഡി ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലേക്ക് സ്പേമിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മസ്കുലർ ഓർഗനാണ് ഒരു മസിലുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് പെനിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടൊരു മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ടു സ്പേം ഡെക്സ് വൺ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡെക്സ് ആൻഡ് വൺ പെനിസ് ടെസ്റ്റിസ് ലൈ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി വിത്തിൻ ദി സ്കോർട്ടൽ സാക്ക് സ്കോർട്ടൽ സാക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അതിലാണ് ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ പെനിസ് അതേപോലെ സ്കോട്ടൽ സാക്കിലുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റിസ് ഇത് രണ്ടും ശരീരത്തിന് പുറത്താണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ ഓർഗനുകളും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അബ്ഡമിനായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എ പെയർ ഓഫ് ഓവറീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓവ പുരുഷന്മാരും ടെസ്റ്റിസ് പോലെ ടെസ്റ്റിസ് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫീമെയിലിൽ ഓവറീസാണ് ഓവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത
വൺ യൂട്രസ് ദ ഓം ഇൻ വിച്ച് ദ എംബ്രയോ ഡെവലപ്സ് എംബ്രയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗർഭപാത്രം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് യൂട്രസ് വൺ സർവീസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് യൂട്രസ് യൂട്രസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൺ വജന ഫീമെയിൽ ഓപ്പണിംഗ് ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ വജന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്രസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങാണ് യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നമ്മൾ ഗർഭപാത്രം പറഞ്ഞു ഫാലോപ്പിൻ ട്യൂബാണ് പേ ഓവറീസിൽ നിന്ന് ഓവത്തെ വഹിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിലെ മുഴുവൻ ഓർഗനുകളും ശരീരത്തിനുള്ളിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് എംബ്രയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യനിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷനും അതേപോലെ എംബ്രയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൽ സ്പേമും ഫീമെയിൽ എഗ്ഗും കൂടെ കൂടി ചേരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓവം ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് വഴി സഞ്ചരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് വഴി ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേം അവിടെ എത്തിയാൽ ഈ സ്പേമും ഓവം കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ആ കൂടിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പിന്നീട് ഓവത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് എന്നാണ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രോമസോമിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഓവത്തിലും എഗ്ഗിലും ഉണ്ട് സ്പേമിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓവത്തിൽ പകുതി എഗ്ഗിൽ സ്പേമിൽ പകുതി അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫുൾ ക്രോമസോമുള്ള ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായിട്ട് മാറും ആ സിംഗിൾ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫാലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ വെച്ച് എഗ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഗ് നേരെ യൂട്രസിലേക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും ദ ന്യൂക്ലിയോ ഓഫ് സ്പേം ആൻഡ് എഗ് ഫ്യൂസ് ഇൻസൈഡ് ദി എഗ് ഫോമിംഗ് ദി സൈഗോട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈഗോട്ട് ദിസ് ഫ്യൂഷൻ ഇസ് ടേംല ടേംഡ് ആസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഫാലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക ദ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഓർ സൈഗോട്ട് ബിഗിൻസ് ടു ഡിവൈഡ് റെപ്പീറ്റഡ്ലി ആൻഡ് അപ്പോൺ റീച്ചിങ് എ സ്റ്റേജ് containing cells and cavity called blastocoid gets embedded in the thickened ut- uh, uterine wall in which many blood capillaries have formed nere endeyum idu a fertilize cheyidathin shesham zygote form cheyidathin shesham ee zygote padukke uterus like transfer cheyapadu ഇപ്പോഴേക്കും ഇതിന് ധാരാളം ബ്ലഡ് വെസൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറും എന്നിട്ട് ഇത് പോയിട്ട് യൂട്രസിൻ്റെ വാൾസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കും പിന്നെ ഇത് ഫീറ്റസായി മാറുന്ന സമയത്താണിത് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പൊക്കിൾ കൊടി വഴിയാണ് പിന്നീട് ഇത് ആവശ്യമായ ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ സ്പേം എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ എഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് സ്പേം എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ എഗ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വെറുതെ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികം ഇതൊക്കെ കൂടെ ബ്ലഡായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അതിനാണ് നമ്മൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഒക്ക ദ എഗ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ്സ് the thick and wall of uterus along with the capillaries break down leading to bleeding or menstrual flow namal munbu discuss cheyda karyana the embryo now called fetus develops into a full fledged individual in 280 days inside the uterus and is born under the influence of a hormone from posterior pituitary called oxytocin നമ്മൾ സാധാരണ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞ് വളരും അതിനിത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഗർഭപാത്രത്തെ ചുരുക്കുകയും ഗർഭ നമ്മൾ സെർവിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ ഭാഗത്തെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിലൂടെ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരും അതാണ് പ്രസവം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നോർമൽ കേസാണ് പിന്നെ അ
ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓവം ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആണ് ശരിക്കും നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് പോലെ നിൽക്കില്ല ഒരു ദിവസമൊക്കെയാണ് അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഹെൽത്തോടുകൂടെ നിൽക്കുക ആ സമയത്ത് സ്പേം ഉള്ളിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും നടക്കാം സ്പേം ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസത്തോളൊക്കെ ജീവനോടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത സ്പേം അഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അതുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കാം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും ആ സൈഗോട്ട് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പായി ഡെവലപ്പായി വരികയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരും അതിനെ നമ്മൾ പ്രസവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഹ്യൂമനിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല മെയിലാവട്ടെ ഫീമെയിലാവട്ടെ ആ ബോഡിയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ടെസ്റ്റിസ് കൃത്യമായിട്ട് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറേസ് കൃത്യമായിട്ട് ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യമായ ആരോഗ്യകരമായ സ്ഥിതിയിലെ മാത്രമേ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പിന്നെ സെർട്ടൈൻ ഏരിയ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് ഏരിയ എന്തോ ആവാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്താവാം പിന്നെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെയും പോപ്പുലേഷൻ പറയാറുണ്ട് ജില്ലയിലെ പോപ്പുലേഷൻ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ രാജ്യത്തിലെ ലോകത്തിലെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണം കൂടുക പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോകത്ത് ബില്യൺ കണക്കിന് അല്ലേ ജനസംഖ്യയുണ്ട് ജനസംഖ്യ ഇങ്ങനെ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചൈനയിലൊക്കെ ജനസംഖ്യ കൂടിയിട്ട് അവർ കുട്ടി കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നതിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലുമായിരുന്നു എന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മിസ്യൂസ് കാരണമായിട്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് പലപ്പോഴും നശിച്ചു പോയി അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇതേപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം അതേപോലെ വെള്ളം താമസ സൗകര്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് കണ്ട് ആണ് പലപ്പോഴും ലോകരാജ്യങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൂറ് കോടിയിൽ അധികം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾ ആളുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ സ്ഥലം കൂടുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളൊന്നും വർദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകൾ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി വനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും വന നശീകരണം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും മത്സ്യ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും ഇതൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും പല രാജ്യങ്ങളും ഫാമിലി പ്ലാനുകളൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ട് ഫാമിലി സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും മക്കളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നും മക്കളൊക്കെ ആക്കി മാറി ചൈനയിലൊക്കെ ഒറ്റക്കുട്ടി എന്നാണ് ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ഇതിന് കുറേ ദൂഷ്
സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടികളില്ലാതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെമ്പററി മെത്തേഡുകളും പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബർത്ത് കുട്ടികളുടെ ജനിക്കുന്ന എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡുകൾ ചെയ്ത ഇറിവേഴ്സിബിൾ മെത്തേഡുകളാണ് തിരിച്ച് പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ അതായത് ഒരു തവണ പ്രസവം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് പോസിബിളല്ല എന്നാൽ ടെമ്പററി മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും കോണ്ടംസ് ഇൻ മെയിൽസ് ഡയഫ്രം ഇൻ ഫീമെയിൽ ടെമ്പററി മെത്തേഡുകളാണ് അണ് പുരുഷന്മാരിൽ കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ സ്ത്രീകളിൽ ഡയഫ്രംസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ആണ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് സ്പേം ഫ്രം മീറ്റിംഗ് ദി എഗ് സ്പേമും എഗും കൂടെ കൂടിച്ചേരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഐ യു സി ഡി കോപ്പർട്ടി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതിൽ ഡോക്ടർ നമ്മൾ സാധനം ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് അതുപോലെ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് പല തരം മെഡിസിനുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ഗുളികകളൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവുലേഷൻ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായ എഗ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആവാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതിനൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാവാറുണ്ട് ഇനി പെർമനൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസക്ടമി ഇൻ മെയിൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബക്ടമി ഇൻ ഫീമെയിൽസ് നമ്മൾ പ്രസവം നിർത്ത എന്ന സാധനം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സർജിക്കൽ മെത്തേഡാണ് അതിൽ പുരുഷന്മാരിൽ ചെയ്യാം ഒരു വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൈപ്പുണ്ട് ആ പൈപ്പിന് ഫ്രീം ഫീമെയിൽ നമ്മൾ വാസ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാലോപ്പിൻ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കെട്ടിടുക അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ സ്പേമും ഓവും കൂടെ കൂടിച്ചേരാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും കാരണമാവാറുണ്ട് ചില കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സർജറികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ നിലവിൽ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുകളാണുള്ളത് കാരണം കുറേ ആളുകൾ ഈ വാസക്ടമി കാരണമായിട്ടും പലപ്പോഴും കുറേ അധികം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് അതേപോലെ ട്യൂബക്ടമിയും പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാവാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇനിവേ ഇതുപോലുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ